வணக்கங்க என் பேர் ராஜ்குமாருங்க நமக்கு கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பூர்வீகங்க இந்த ஃபோட்டோவை நான் முதல் முதல்ல பார்த்தது வந்து பத்தொன்பதாம் கிளாஸ் படிக்கும்போதுங்க அந்த டைமில் வந்துட்டு இதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடுங்கிற ஒரு விஷயம் பற்றி தெரிய வந்ததுங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கழுகு வந்து அந்த குழந்தைய சாப்பிட்றதுக்கு காத்துட்ருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோங்க இதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஏதாவது பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப தீர்மானமாச்சுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சம்பாதிச்சு கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் சம்பாதிச்சதுக்கப்புறம் மக்கள் பிரச்சனை எல்லாம் கண்டு இருந்து ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சுங்க அதில் வந்து இந்த மாதிரி போய் ஊட்டச்சத்து குறை ஊட்டச்சத்து இருக்கிற இதை வந்து போய் கொடுக்குற மாதிரிலாம் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அது மாதிரி போய் கொடுக்குறத விடங்க இந்த மாதிரி வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்றி அங்கே அங்கன்வாடி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்றி கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் தாய்ப்பால் ஊட்டுற தாய்மார்களுக்கும் இதை விழிப்புணர்வு ஏற்றி நல்ல அங்கே லோக்கலில் என்ன கிடைக்குதோ அந்த உணவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டயட் சாட்டை தயார் பண்ணி ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டை வச்சு இல்லைங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுத்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அங்கன்வாடியில் வேலை செய்கிற அந்த அந்த வாதாரங்களே வந்துட்டு அந்த டீச்சர்ஸ் டீச்சர் அம்மாக்களே பார்த்திங்கன்னா அவங்களே வந்துட்டு விழிப்புணர்வு ஏற்ற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க இதெல்லாம் பண்ணாலுமே கூட இது வந்து எதுவுமே சரியாகலைங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இன்னும் சரியாகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரிலாம் எல்லாம் ஊட்டச்சத்தான உணவை சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறமும் சரியாலையா அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் இதுக்கு எல்லாம் காரணம் வந்து ஊட்டச்சத்து வந்து மண்ணுலேயே இல்லை அப்படின்னு புரிய வந்துடுங்க மண்ணை எப்படி வளமாக்குறது மண்ணை வளமாக்கி எப்படி வந்து மண்ணில் ஊட்டச்சத்தை கொண்டு வந்து அதை எப்படி வந்து உணவில் வர மாதிரி பண்ணுறது அதெல்லாம் யோசிக்கும் போது தாங்க நம்மளுக்கு நம்மால் வரையா நான் வந்துருங்க வரையா வந்து எப்போவுமே சொல்லிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி மண் வந்து அதோட ஊட்டச்சத்துக்களை வந்து நம்ம பண்ணுற செயற்கையான சில வழிகள்னால ரொம்பவே வந்து கெட்டு போயிட்டுருக்கு அதை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்பவே சொல்லியிருக்காருங்க அதனால் வந்துட்டு மண்ணை வந்துட்டு நம்ம இயற்கை விவசாயம் மூலிமா மண்ணை நம்ம மீட்டெடுத்து நல்லா இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நல்லா ஊட்டச்சத்தோடு இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா அதில் வளையிற உணவுகளும் கூட கண்டிப்பாக ஊட்டச்சத்தோடு தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எந்த வகையான சந்தேகமும் இல்லைங்கிறது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தெரிய வந்ததுங்க அதுலேயும் அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்துட்டு அதுக்கு வந்து பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அது இதுன்னு சொல்லி நம்மளாம் நடுவிலலாம் போயிருக்கோங்க ஆனால் முக்கியமாக வந்து கடைசியில் இயற்கை விவசாயத்தில் வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து தீர்வு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுதுங்க அதனால தான் வந்து ஊட்டச்சத்துக்கும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுக்கும் மண்ணுக்கும் சம்பந்தம் கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தீர்மானமாகி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இதை பற்றி கற்றுக்கணும்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து குருகளை தேடி போகும்போது தான் மோகன் ராஜா நல்லா நம்மளுக்கு கிடச்சாருங்க அவங்களோட யூடியூப் உணவு கடை உணவு யூடியூப் மூலியம் யூடியூப் சேனல் மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வந்தாருங்க அதுக்கப்புறம் அவரை சந்திச்சுருக்கேன் உண்மையிலே நம்மளுக்கு நிறையாவே பொறுமையாக இருந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காருங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து விவசாயத்தை பற்றி பெருசாக அனுபவமும் இல்லை அறிவும் பெருசாக இருந்தது இல்லைங்க நம்மள் வர ஐயாவோட வீடியோவை பார்த்ததோடு சரிங்க இது மாதிரி நிதானமாக நம்மளோட பயணம் வந்துங்க இயற்கை விவசாயத்தை நோக்கி அதை விட மேலே சர்ச்சார்பை நோக்கி தொடங்க ஆரம்பிச்சதுங்க அப்போ இது மாதிரியான ஒரு பயணத்தை தொடங்கும் போதுங்க முதல்ல நம்ம இதை பற்றி கற்றுக்கணும் இதை வந்து கற்றுக்கணுன்னா வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறையா பண்ணைங்களுக்கெல்லாம் போய் பார்க்கணும் இயற்கை விவசாயம் பண்ணுற தோட்டத்துக்கு இந்த மாதிரி விவசாய நிலங்களுக்கெல்லாம் போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஆசையாக இருந்ததுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு மோகன் ராஜா அண்ணனோட தோட்டத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கேருந்து இன்னும் நிறையா பண்ணைகளை வந்து பார்க்க தொடங்கினோங்க அப்போ வந்துட்டு நிறையா அனுபவங்கள் கிடச்சிது ஓகே அப்போனா இந்த மாதிரி இயற்கை விவசாயத்தில் எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியும் ஒரு அரிசி சிறுதானியம் அந்த மாதிரிலும் தொடங்கி எல்லாம் த காய்கறி முழுக்க முழுக்க நம்மளுக்கு வேண்டிய உணவுக வந்து எல்லாமே நம்மளே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நல்லா ஊஜிதமாச்சுங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒய்ஃப் சைடில் சொந்தக்காரங்களும் பார்த்திங்கன்னா பாட்டியெல்லாம் வந்துட்டு அவங்களே இயற்கை விவசாயம் இருந்தவங்க சின்ன வயசில் அப்போ வந்துட்டு அவங்களும் வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் சின்ன வயசில் தலையில் போட்டிருக்கிற ஒரு சீக்காய் போட்டுருக்கிற சீக்காயிலேருந்து தொடங்கி எல்லாத்தையுமே அவங்கள எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து விளக்கெண்ணெய் எப்படி எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அவங்களே சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களும் அவங்ககிட்டையும் நிறையா பேசியிருக்கோங்க ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து வச்சு இதை வந்து பண்ண முடியுங்கிறது தெரிஞ்சுதுங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வந்தாதாங்க நாளைக்கு வந்துட்டு நம்ம ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருக்கிற அந்த அந்த கிராமங்களில் இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஊட்ட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இதெல்லாம் வந்து கற்றுக்க தொடங்குவாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு முன்னாடி இன்னும் நம்ம வந்து இந்தியாவில் வந்து நம்மளே ஒரு நிலம் வாங்கி பண்ணுறதுலாம் வந்துட்டு எப்படி அதுக்
ஜாஸ்தி கடல் பாறைகள் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குங்க இந்த மாதிரி பாறைகளில் வந்து கடல் தண்ணி அரிச்சு அரிசி இந்த மாதிரிலாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இது இப்போ கிளிஃப்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதுலேருந்து கடலேருந்து கிளம்பி நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மலைப்பகுதிகள்லாம் நிறையா இருக்குங்க இந்த மலைப்பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது வந்துட்டு எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேர்னு இருக்குங்க மண்ணே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு உயிர் மூலாக்கு உருவாயிருக்குங்க இது மாதிரி இயற்கை எழில் சூழ்ந்த ஒரு நாடுங்க அயர்லாந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி அடர்ந்த காடுகள் பெரிய பெரிய மரங்கள் இருக்குங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம திருவள்ளுவர் சொல்கிற மாதிரி அணி நீட் காடுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வேறு வேறு லேயரில் அதாவது வந்து பெரிய உயர்ந்த மரங்கள் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு சின்ன மரங்கள் அதை விட சின்ன மரங்கள் அப்புறம் வந்து செடிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து கொடிகள் இந்த மரத்துக்கு படர்ந்து போகிற கொடிகள் அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உயிர் மூடாக்கு மாதிரி சின்ன சின்ன செடிகள் அப்புறம் படர்ந்து கீழே நிலத்தில் படர்ந்து போகிறது அந்த மாதிரி எல்லா வகையான ஒரு இது ஒரு அணி நிலையில் காடுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஊருக்கு ஒரு காடு மினிமம் இருக்குங்க இதெல்லாம் ஒரு நூறு ஏக்கர் இரநூறு ஏக்கர் இந்த மாதிரி மினிமம் இருக்குங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆடு அந்த பாட்டுக்கு அவங்க மெயின்லேட் இருக்குங்க நார்மலாக ஒரு தோட்டத்துலையே அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஊருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன குளங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வாத்துக்கள் அந்த மாதிரி வர பறவைகள்லாம் இருக்குங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஊருக்கு கண்டிப்பாக இங்கே நிறையா ஊருகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நதி ஓடிட்டுருக்கு இந்த நதி வந்து நம்ம ஊரில் ஓடிட்டுருக்க நதிங்க இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான நதி நம்ம பண்ணுற பண்ணியிருக்கிற எல்லா இயற்கை விஷயத்துக்கும் இந்த வீட்டில் நம்ம தண்ணியில் தாங்க பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு தண்ணியில் தாங்க அதனால் ரொம்ப முக்கியங்க அதே மாதிரி மண் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நல்ல மண்ணுங்க நீங்கள் வந்து நான் எப்போவுமே நம்ம பையார் நம்ம வரையே சொல்லுவார் இந்த மாதிரி கையில் பிடிச்சி பார்த்தா பிடிச்ச மாதிரி பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற அதே மாதிரி பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருக்குது மண்டி சும்மா ஒரு காட்டில் போகும்போது சும்மா அப்படி எடுத்ததுங்க இப்போது இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி அயர்லாண்டுன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ அங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வந்துருங்க இப்போ நம்ம நம்ம வந்து இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன தோட்டத்தில் பண்ணது தாங்க இது எல்லாமே அந்த தோட்டத்துக்கு நம்ம வருவோங்க அங்கே வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம பண்ண ஆரம்பித்தோம் அது அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இவ்வளோதாங்க மொத்தத்தில் வீட்டோட கொலை பொருள் பார்த்துக்கிறது இவ்வளோதாங்க டோட்டலாகவே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கால் சென்ட் வருங்க சரிங்களா இங்கே வந்து முதல்ல இந்த மரப்பலகையை வச்சுட்டுங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்மளே அறுக்கணுங்க எல்லா வேலையும் இந்த மரங்கள் பண்ணணும் இந்த மரப்பலகையை வச்சு ஒரு ரேஸ்ட் பிட்டுங்கிற கான்செப்டுங்க அதாவது ஒரு மேட்டு பார்த்துட்டாங்க ஆனால் வந்து கொஞ்சம் மண்ணை வந்துட்டு இதுக்குள்ளே ரொப்புற மாதிரிங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாத்தி மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு வேலி மாதிரி கட்டிவிட்டு மரத்தில் ஒரு ஏழு இன்ச்சு உயரங்க இந்த இது இதை வச்சு ஒரு இது மாதிரி ஒரு இது மாதிரி பண்ணிட்டுங்க உயர்ந்த இது மாதிரி பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஆறு இன்ச் அளவுக்கு மண்ணை ரொப்பணுங்க அதுக்கு முன்னாடி உழுகணுங்க அது எப்படி உழுகுதுன்னு பார்க்கலாங்க அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ உழுகிறது நம்ம வந்து கையாலேயே உழுகணுங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துங்க நம்ம ஊரில் மாதிரி மம்முட்டி இல்லைங்க இங்கே இது வந்து ஸ்பேடுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இது வந்து நம்ம ஊர்லேயும் இருக்குங்க இது அதான் அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி மண்ணை திருப்பி போகணுங்க ஒரு மூணு இன்ச்சு நாலு இன்ச்சு மினிமம் உழுக்கில் போகணுங்க இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அரை சதுரடி அரை சதுரடியாக இதை வந்து வேலையை பண்ணிகிட்டு இருக்குதுங்க இதை வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பண்ணி முடிக்கும் போது தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மண் இருக்கிற மண் லூஸ் ஆகும் புல் இருக்கிற புல் வந்துட்டு திருப்பி வளராது ஏன்னா வந்துட்டு அந்த புல் வந்து உள் பக்கமாக போயிடும் அதை திருப்பி அது கொஞ்சம் க்ளோஸாக ஒரு இப்போ பார்ப்பீங்க அப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மண் ஃபஸ்ட்டு லூஸ் ஆகிடுச்சிங்க அதே மாதிரி நம்ம இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மேலே இதுக்கு மேலே நம்ம மண்ணை போட்டுக்கலாங்க இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மண்ணை வந்து இங்கே விலை கொடுத்து வாங்கணுங்க இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய ஒரு டன் மூட்டையில் வருங்க அது வந்து கிரேண்ட் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து இறக்குவாங்க வீட்டுக்குள்ளே அந்த மண் வந்து வாங்கின மண் பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் நம்ம நம்மளால் வர சொல்கிற மாதிரியே புட்டு மாதிரி பிடிச்சிருந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாச்சுங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நல்லா விசாரிச்சு தாங்க வாங்கினது இங்கே வந்து அந்த எதுவும் பெருசாக அந்த மாதிரிலாம் வந்து கெமிக்கல்லாம் போடாமல் தான் இந்த மண்ணை வந்து வச்சுருக்காங்க நான் இயற்கையாக இருந்த மண்ணுங்க அதை வந்து தோண்டி எடுத்து கொண்டுருக்காங்க அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாச்சுங்க இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதில் இந்த மாதிரி மண் புழுக்களும் காணப்பட்டதுங்க அதனால் உண்மையிலே இது நல்ல மண் தான் அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஊர்ஜிதமாச்சு இருந்து
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை முளைக்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அது மாதிரி ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் சில டைம் பார்த்திங்கன்னா நாலு வாரம் கூட வச்சுக்கணும் லாஸ்ட் ஃப்ராஸ்ட் டேட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கடைசி பனி நாள் அந்த வருஷத்துக்கு என்னங்கிறத இங்கே இருக்கிற வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் சொல்லுவாங்க அது சொன்னதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணிங்க வெளியில் வந்து இந்த செடிகளை வந்து போட்டோங்க இது வந்து முள்ளங்கிங்க வெளில வந்து திருப்பி அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து சன்னார் சிறந்த எடுத்துகிட்டு நீங்கள் போடணுங்க போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூடி வச்சிடணும் இல்லாட்டி வந்து குளிருக்கு நைட் குளிருக்கு வந்து பிரச்சனை இருங்க ஆனால் இதுக்குள்ளே வந்து தண்ணி போகும் காற்று போகும் வெளிச்சமும் போகுங்க இந்த இதுக்குள்ளே இந்த போகிறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு செடியாக அந்த டேட்டு வர வர ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டேட்டுங்க அது வந்து லெட்டுசன்னு சொன்னது இது வந்து பூசணிக்காய் நல்லா வளர்ந்துருச்சுங்க வெள்ளம் வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டாணி இது அதுக்குள்ளே பாருங்கள் அந்த முள்ளங்கி பருங்க நல்லா வளர்ந்துருச்சு பாருங்கள் அதுக்குள்ளே இதோட டேட்டு வரதுக்குள்ளே அதை வந்துருச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி அப்புறம் தக்காளிங்க தக்காளி டேட்டு அதோட டைம் வந்துடுச்சு வெளில கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு இது வந்து இதை டேரெக்டாக விதைக்கிறது இது வந்து உள்ளுக்குன்னு கொண்டு வந்தது இல்லை டேரெக்டாக விதைக்கிறது அப்படியே இது வந்து வெந்தயக்கிறீங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா போன பண்ணணும் இதுக்கு அடுத்தபடியாங்க இருக்கிற நிலம்லாம் வந்து இப்போ என்னென்ன ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது பத்தாதுன்னு தெரிஞ்சு திருப்பி இதே மாதிரி கையால் உழுதுங்க இன்னும் கொஞ்சம் இடத்த ரெடி பண்ணி அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேட்டு பார்த்தி அம்மா ஊரில் பண்ணுற மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்கே பண்ணியிருக்கிறதுங்க மேட்டு பற்றி அதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வலது பக்கம் வந்து பிரக்கோலி செடி ஒரு ஆறு செடிங்க அதுக்கப்புறம் இடது பக்கம் வந்து ஒரு பத்து சூரியகாந்தி செடியும் விதைச்சி இங்கே இந்த இதில் ரெடி பண்ணிச்சுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கான்கிரீட் இடம் நிறையா இருக்குது இல்லைங்களா வீட்டில் அந்த கான்கிரீட் இடத்துக்கு வந்து அதை சரி பண்ணுறதுக்காக அதை நம்ம யூஸ் யூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராயிங் போட்டுங்க ஒரு ஷெல்ஃப் மாதிரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இந்த தடவை என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம நண்பரோட உதவி எடுத்துக்கிட்டுங்க அவ அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி சில கட்டிங் டூல்ஸ் இருந்ததுனால அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் மரத்தெல்லாம் வாங்கி கடையிலேருந்து கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வழக்கம் போல் எல்லாம் நம்ம வேலை நம்ம தான் செய்யணும் அது எல்லாத்தையும் நீட்டாக எல்லாம் பண்ணிங்க ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் செஞ்சுங்க கடைசியில் நீட்டாக ஒரு ஷெல்ஃப் ரெடி பண்ணிச்சுங்க அதில் வந்து கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்த்த மாதிரி அந்த நடுவில் நடுவில் இருக்கிறது வந்து கீரைங்க பாலக்கீரைங்க அதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து முன்னாடி போட்டு அந்த வெந்தயக் கீரைங்க கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி செடி போட்டிருக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து இன்னும் நல்லாவே பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு ஐடியா கிடச்சிதுங்க இதுக்கு அடுத்தபடியாங்க மே பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வாழ்க்கையில் ஒரு மறக்க முடியாதுனாலுங்க முதல் முதலியாக ஒரு அறுவடை பண்ணனாலுங்க ஸோ முதல் முதலே முதல்ல போட்டு அந்த முள்ளங்கி வந்து அறுவடை பண்ண அந்த ஒரு இதுக்கு ரெடியாக இருந்ததுங்க ஸோ அதனால் அதை கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாதுனாலுங்க அதை வச்சு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இவ்வளோ கிடச்சிதுங்க அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிங்க இந்த மாதிரி ஒரு முள்ளங்கி சாம்பாரும் முள்ளங்கி அந்த இதில் கீரையில் பொரியலும் பண்ணி சாப்பிட்டது வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாதுங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு கீரை வகைகள் இது வந்து கேளுன்னு சொல்கிறதுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த முள்ளங்கி கீரை அதையும் நம்ம கீரை தான் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட்டையும் நம்ம கீரையாக தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த பீட்ரூட் அந்த கீரையும் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது இருக்குது ஸ்விட்ச் ஆட் அந்த கலர் கலராக காம்பு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் தில்லு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு லெட்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நீங்கள் க்ளோஸாக பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு கீரை வகையாக வெளில வர ஆரம்பிச்சுதுங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது பருப்பு சாம்பார் பண்ணுறதுக்கோ பொரியல் பண்ணுறதுக்கோ இந்த மாதிரி சாலட் பண்ணியும் சாப்பிட்றதுங்க அதுதான் நம்ம பழக்கங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ போட்டிருக்கிற செடிகளில் வந்து பூ முளைக்க ஆரம்பிக்கும் போது மகரந்த சேர்க்கைக்கு வந்து தேனீக்களை ஈர்க்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சில பூ செடிகள்லாம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இங்கே வந்து இந்த லேவண்டருங்கிறது வந்துட்டு இங்கே ஒரு விவசாய திருவிழாவில் பார்த்ததுங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா தேனி இருக்குது பாருங்கள் அது ரொம்ப ஈர்க்கும்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டு அதே குணம் இந்த மாதிரி லைனாக ஒவ்வொன்றா எல்லாத்தையும் நட்டாச்சுங்க எல்லாமே தேனிக்கு ஈர்க்கிறதுக்கு அதுவும் இல்லாமல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறையா வளர்ந்துதுங்க இந்த மாதிரி நிறையா அங்கங்கே பூ மாதிரி வளர்ந்தது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த பறவைகள் தாங்க இந்த பறவைகள் வந்துட்டு பல தரப்பட்ட பறவை பறவைகள் வந்துட்டு நம்ம தோட்டம் இருக்குங்க ஏன்னா வந்து நாங்கள் முன்னாடி இருந்தே வந்துட்ட
இருக்கிற இடத்துல ஒரு ரெண்டு மரமாவது நடணும் முக்கியமான மரமாக ஏன்னா வந்து என்ன இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆப்பிள் மரம் வந்து ரொம்ப நல்லா வருங்க இந்த ரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அயர்லாண்டில் பழமையான ஒரு ரகங்க இது வந்து இந்த பாட்டி மாதிரி தாங்க நம்ம குடும்பத்தில் வந்து இயற்கை விஷயத்தில் அனுபவம் பெற்றவங்க அவங்க வந்து நம்மளை பார்க்குறதுக்காக வந்திருந்தாங்க அதனால் இந்த ரெண்டு ஆப்பிள் மரத்தை இங்கே நட்டவங்க இந்த ரகத்தை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி காற்றுக்கெலாம் சப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்குங்க நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்குற மாதிரி இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த பின்னாடி வந்து சைடில் வந்து இந்த மாதிரி கிரிசிலினியான்னு பேருங்க இதுக்கு வந்து ஹெட்ஜும் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து இந்த மாதிரி பேர் ரூட்டாக வரும் அதாவது வந்து வேறு அப்படியே வரும் என்னென்னா வந்துட்டு அந்த பார்டரில் வந்துட்டு இது அப்படியே வளர்ந்து 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 அந்த இருக்கிற இடத்த எல்லாத்தையும் அப்படியே அடைச்சிக்கோங்க நல்லா மரம் மாதிரியே வருங்க மரத்தை பற்றி பேசுகிறதுனால அதை பற்றியும் பேசுனுங்க ஸோ இது ஒரு மரம் தாங்க அதே மாதிரி நம்ம நண்பர் கூட வந்து நடுவில் ஒரு தடவை வந்துட்டு பக்கத்தில் ஒரு மலைப்பகுதிக்கு போயிருந்தோங்க அங்கே வந்துட்டு திடீர்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சுங்க ஆட்டுப்புழுக்கை நிறையா கரெக்டாக காஞ்சி கரெக்டாக கிடச்சிதுங்க அதை அப்படியே போய் பின்னாடி நீங்கள் ஆடைகளை பார்க்கலாம் ஸோ அதை அப்படியே போய் கொஞ்சம் அள்ளிட்டு ஏன்னா நண்பரும் ஒரு இயற்கை வகையில் இதே மாதிரி ஒரு சின்ன லெவலில் தோட்டம் வீட்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காருங்க இந்த மாதிரி இவ்வளோ கிடச்சிதுங்க ஸோ நான் கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் பாதி பாதியாக எடுத்துக்கிட்டுங்க அதை வந்து அப்புறம் சில இது இப்போ பொட்டாசியம் சத்து குறைபாடு இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுங்க அதனால் சாம்பலையும் எடுத்துகிட்டு சாம்பலையும் இந்த ஆட்டுப்புழுக்கையும் சேர்ந்து பாட்டியோட உதவி மூலியமாக பாட்டியை சொல்லி தந்தாங்க இந்த மாதிரி போடணும் இது போட்டால் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி இலையில் சில இதெல்லாம் நல்ல வேலையாக வந்துட்டு பாருங்க இந்த சுக்கினி இதெல்லாம் எல்லாம் ஸோ அது எப்படி போடுறதுங்கிறதையும் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இன்றைக்கு தாங்க நான் வந்து முதன் முதல்ல ஒரு ஆட்டு சாணத்தெல்லாம் வந்து கையால் போட்டு நானும் போட்டு பழகினேங்க ஸோ எனக்கு அது முதல் அனுபவங்க அது ஸோ இது வந்து போட்டதுக்கப்புறமும் நல்லாவே அறுவடைலாம் நல்லாவே வர ஆரம்பிச்சதுன்னு கூட கண்டிப்பாக சொல்ல முடியுங்க நல்லா ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுங்க அதுக்கப்புறம் மழை வரும்போது அது அப்படியே அப்படியே அது வந்து எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே போய் அந்த சத்து சேர்ந்துக்குங்க அப்படி தான் பாட்டி சொல்லி கொடுத்தாங்க நம்மளுக்கு இதுக்கப்புறங்க இன்னும் கொஞ்சம் விலை நிலத்தை அதிகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு க்ரீன் ஹவுஸ் ஒன்று சின்னதாக இந்த மாதிரி வாங்கினாங்க அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் அந்த மாதிரி ரொம்ப சூடு வேணுங்கிற மாதிரி அந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வைக்கலான்னு சொல்லி வச்சாங்க ஆனால் அது நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா காற்று வந்து எல்லாம் கவுந்துருச்சுங்க பச்சை மிளகாய் செடியெலாம் அப்படியே கீழே விழுந்து தொட்டியெல்லாம் கீழே விழுந்து அந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கட்டிங்க இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றி கொஞ்சம் பத்திரமான இடத்துல வச்சுங்க இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அந்த செடி பொழைச்சி வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் அறுவடை தாங்க இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா அறுவடைங்க பச்சை மிளகாய் இதுக்கப்புறம் தக்காளிங்க தக்காளி இந்த மாதிரி கொத்து கொத்தா நிறையா வந்ததுங்க இந்த மாதிரி பல தடவை இந்த மாதிரி நிறையா கேஜி எடுத்து எடுக்க முடிஞ்சுதுங்க வேறு வேறு டைமில் எடுத்ததுங்க அதுக்கப்புறம் பட்டாணிங்க பட்டாணியும் அதே மாதிரி நல்லதாக நல்ல டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி நல்லா இருந்தது இந்த மாதிரி இயற்கையாக வளர்த்தி சாப்பிட்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்ததுங்க பூசணிக்கா மட்டும் ரொம்ப சின்னதாக வந்துருச்சுங்க கால் கேஜி தாங்க வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுக்கினிங்கிற அந்த செடியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து இங்கே ரொம்ப ஜாஸ்தி வளையிற வருதுங்க ஒரு வித்தியாசமான நம்ம ஊரில் இது விளையாதுன்னு நினைக்கிறேங்க நம்ம வளர்க்குறதுல பீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செடியும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பீன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நிறையா கொத்து கொத்து அதே மாதிரி ரெண்டு செடிலையும் நல்லா வந்துச்சுங்க இந்த மாதிரி நிறையா தடவை அறுவடை பண்ண முடிஞ்சுதுங்க டர்னிப்புங்க டர்னிப்பு ஆக்சுவலாக ஒன்றே ஒன்று தாங்க நம்மளுக்கு கிடச்சிது அதை பற்றி அப்புறம் பேசுகிறாங்க ஏன்னு அப்புறம் நான் பீட்ரூட்டு நிறையா கிடச்சிதுங்க நம்ம விதைச்சதெல்லாம் நல்லாமே வந்துச்சுங்க அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த சாக்கு மூட்டை போக சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அது வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே எடுத்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறமா எல்லாம் கவுத்தி போட்டு எடுத்தது தாங்க இன்னும் ஈஸியாக இருந்தது இந்த மாதிரி நிறையா கிடச்சிதுங்க உருளைக்கிழங்குலாம் ரொம்ப நாளாக நம்ம வெள்ளையே வாங்கல தக்காளியும் அதே மாதிரிங்க பீன்ஸும் அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு மாதம் நாலு மாதம் வெளில எதுவுமே வாங்கவே இல்லைங்க கேரட்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சின்னதாக தாங்க கிடச்சிது சன்னா ரொம்ப அந்தளவுக்கு உண்டாலாம் வரலைங்க அதையும் அது என்னங்கிறது கடைசியாக பேசலைங்க அதே மாதிரி முள்ளங்கி வந்து ரெண்டாவது அறையும் மூணாவது அறையும் வாங்குது ஓரளவுக்கு நல்லா முன்னாடி விட நல்லா கிடச்சிதுங்க இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நம்ம அந்த வீட்டு தோட்டத்தை வந்து ஒரு தடவை ஃபுல்லாக ஒரு வீடியோவை எடுத்துதுங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அறுவடை பண்ணுற நிலமையில் இருக்கும்போது எடுத்துதுங்க ஒரு வீடியோ சரி அதனால் அதையும் அப்படியே உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடலாங்க பாருங்கள் பீன்ஸ் ஆச்சு அப்புறம் சுக்கினி பார்த்தீங்க இப்போ
அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து இன்னும் பல தரப்பட்ட செடியில் மட்டும் சேஜு அப்புறம் வந்து இது வந்து இது ஸ்ட்ராபெரிங்க அப்புறம் வந்து புதினா போட்டிருக்குங்க பேசில்னு இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா இது வந்து போட்டு இது வந்து ரூஸ்டர் போட்டுட்டோன்னு சொல்லி இன்னொரு உருளைக்கிழங்கு வாங்கிங்க தக்காளி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நிறையா கொத்து கொத்தாக வந்ததுங்க இது வந்து முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு துணி மாதிரி கட்டியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது என்னென்னா காற்று வந்து முதல்ல வெளில வந்து நம்ம உள்ளு வெளில உள்ளுக்குள்ளேருந்து வெளில வந்து தக்காளி போட்டோம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து நல்லா கிழிஞ்சிருச்சிங்க அதுக்கப்புறம் இலையெல்லாம் கிழிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி துணி கட்டினோங்க இது வந்து உருளைக்கிழங்கு மறுபடியும் அறுவடை பண்ணதுக்கப்புறம் வளர்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் அது வந்து கேரட்டுங்க இது வந்து முள்ளங்கி ரெண்டாவது அறையை மூணாவது அறையை போட்டாங்க பாருங்கள் அந்த தில்லைங்க கர்நாடகத்தில் வந்து அது வந்து சப்பக்கி கீரைன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நல்லா வளர்ந்துருச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெட்டிவ்ஸுங்க அதெல்லாம் விதையை சேகரிச்சுக்காக பார்த்ததுங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது பச்சை மிளகாய் செடிங்க இதுக்கப்புறங்க ஆடிப்பட்டம் தேடி விதையை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆடி பதினெட்டாம் தேதி அதாவது ஆகஸ்ட் மூணாம் தேதி அது வந்ததுங்க அந்த அன்னைக்கு வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்க கையாக முக்கியமாக பாட்டி மக்கள் எல்லாம் வந்துட்டு முள்ளங்கி பீட்ரூட் விதையெல்லாம் வந்துட்டு விதைச்சோங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆச்சுங்க ஸோ நம்ம இத்தனை நேரமாக ஜாஸ்தி இந்த மாதிரி உணவு அந்த செடிகளை பற்றி பேசுகிறது இருந்தாலும் கூட ஒரு பல்லூர் சூழல் இங்கே வந்து இன்னும் நிறையா நடந்துகிட்டே இருந்தது இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி சூரியகாந்தி அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி பறவைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட்டம் அதிகமாகிடுச்சிங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு பல வகையான பறவைகளுங்க இப்போ இங்கே சிட்டுக்குருவிகளாக வந்து அதுக்கு வேண்டிய உணவை எடுத்துகிட்டு போகிறது அந்த தில்லுன்னு சொன்னிங்களா அதுலேருந்து விதைகளில் வர ஆரம்பிச்சது நல்லா லேட்டாக லேட்டாக அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுங்க நம்ம ஊர் காக்காலருந்து தொடங்கி ஒரு ஏழு எட்டு வகையான பறவைகள் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்குங்க மழை வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு மழையும் வெயிலும் கலந்து வர்றது மழை வந்துக்கிட்டே இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சகஜங்க அதனால தான் ஐர்லாந்து எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேன்னு இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மே பத்தொம்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சொன்ன இல்லைங்களா அந்த டைமில் ஆரம்பித்த அறுவடைங்க ஏதோன்னு வந்துக்கிட்டே இருந்ததுங்க கிடச்சிக்கிட்டே இருந்ததுங்க இப்போ கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் மாதம் வரைக்குங்க நவம்பர் மாதம் மொ முதலாவது வாரம் நினைக்கிறேங்க அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தக்காளி இந்த மாதிரி காயாக இருக்கு இருந்தது இன்னும் கூட கொஞ்சம் இருந்ததுங்க அதெல்லாம் அப்படியே காயாக போய் பறித்து வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் விட்டு அப்படியே ஊதுன்னு தரும் கெட்டு போயிடும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுவிட்ச் ஆர்டு கிடச்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் கிடச்சிதுங்க அதே டைமில் அப்புறம் வந்து இந்த ரூஸ்டர் ரெப்பரேட்டன்னு சொல்லிட்டு அதாவது அது ஒரு உருளைக்கிழங்கு வகைங்க சிவப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நவம்பர் முதல் வாரம் வரைக்கும் ஏதோ ஒன்று கிடச்சிட்டே இருந்ததுங்க அது உண்மையிலே ஒரு நல்ல சந்தோஷமான விஷயங்க இதுக்கப்புறம் டிசம்பர் மாதம்னு வந்துருச்சுன்னா சில டைம் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பனி மலையும் பெய்யறது ரொம்ப சகஜங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆடிப்பாட்டை அன்றைக்கி விதைச்ச பீட்ரூட் பாருங்கள் நிலம்லாம் பாருங்கள் எப்படி கெட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த பனி வந்ததுனால அதெல்லாம் என்ன இருந்தாலும் சரிங்க பறவைகள் வந்துட்டு தாங்க இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க இப்போ கடைசியாங்க நம்மளுக்கு வந்து மார்ச் மாதம் தொடங்கின இந்த அனுபவம் நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் நிறையா பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்ததுங்க அந்த அனுபவத்தில் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நர்சரி லெவலில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சில செடிங்கள்லாம் வந்துட்டு சீக்கிரம் சீக்கிரம் வளர்ந்து தண்டு வந்து ரொம்ப மெலிசாகவும் அப்புறம் வந்து ஒரு மாதிரி சீக்கிரம் சீக்கிரம் உயரமாக வளர்ந்த மாதிரி ஒரு நிலமை இருந்ததுங்க அதனால் என்னாச்சுனா கொஞ்சம் சக்தி இருந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்துச்சுங்க ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் உள்ளுக்குள்ளேயே வெயிட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சுங்க கடைசி ஃப்ராஸ்ட் நாள் அதாவது லா கடைசியாக பனி உழுகிற நாள் வந்துட்டு இன்னும் ரொம்ப நாள் இருந்ததுனால க ரொம்ப நாள் நம்ம வெயிட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ அந்த நாள் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணணுன்னா அடுத்த வருஷம் பண்ணும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெண்டுலேருந்து மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி மட்டும் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே தொடங்கினா போதுங்க அந்த செடிக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஒரு முக்கியமான பாடங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த தக்காளி செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் போடும்போது நிறையா காற்றுனால ஒரு மாதிரி இலைகள்லாம் ரொம்ப இதாகிடுச்சிங்க ஒரு மாதிரி கிழிஞ்ச மாதிரிலாம் ஆகிடுச்சிங்க அதுக்கு வந்து நான் கயிறு கட்டி பார்த்தோம் வந்து சரியாகலிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியில் இந்த மாதிரி துணி கட்டினதுக்கப்புறம் தாங்க உடம்புக்கு நல்லா பொழைச்சி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க அது வந்து துணியை முதல்ல கட்டியிருக்கணுங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த முள்ளங்கி கேரட்டு டர்னிப்பிங்க இது மூணு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் முதல்ல பண்ணும்போதெல்லாம் வந்துட்டு
நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு காய் தாங்க வந்துச்சு அதே மாதிரி ஜுக்கினி ஒரு அஞ்சு காய் தாங்க வந்துச்சு நாலு நாள் செடியிலேருந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மண்ணை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வளப்படுத்தணுங்க நிறையா இந்த ஆட்டுப்புழுக்க இந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து இந்த குதிரை சாலெல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரிலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்து வச்சுருக்குறேங்க அதெல்லாம் கொண்டு வந்து கொஞ்சம் மண்ணை வளர்த்து வந்து நல்லா இது பண்ணணுங்க அதிகரிக்கணுங்க இதுக்கப்புறங்க கீரை வகை செடிகள் மூலிகை செடிகள் இந்த மாதிரி செடிகளுக்கெல்லாம் அப்புறம் ப்ரக்கோலிங் கூட அந்த இதில் போ அந்த லிஸ்ட்டில் சேர்த்துக்காங்க இந்த இதெல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தி பூச்சிகள் புழுக்கள்லாம் வந்து நிறையா சாப்பிட்றது போக நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு அளவு வந்துச்சுங்க இயற்கையில் அதனால் பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அதுக்கெலாம் சில இயற்கையான சில வழிகளில் அதெல்லாம் பண்ணோங்க அதை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலுமே அடுத்த முறை வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கற்றுக்கிட்டு பண்ணுறது முக்கியமான விஷயங்கள் அதே மாதிரி சில செடிங்களுக்கு பக்கத்தில் சில செடிங்களை போட்டால் இயற்கையாகவே வந்துட்டு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியுங்கிறது வந்து புரிஞ்சுருக்குங்க அதையும் வந்து தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேட்டு கற்றுக்கிட்டு அதை அடுத்த தடவை கரெக்டாக பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தில் கீரை அப்புறம் வந்துட்டு பச்சை மிளகான்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டு தவிர வந்து நம்ம எதுவுமே விதை சேகரிக்கு சரியாக பண்ணலைங்க ஸோ அடுத்த முறை வந்துட்டு விதை சேகரிப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பண்ணி அதுலேயும் தற்சார் படையணுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விளக்காக இருக்குங்க ஆப்பிள் பழம் வந்து சிலதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன பிஞ்சில் இருக்கும் இருக்கும்போதே வந்துட்டு காற்று அடித்து நிறைய கீழே வந்துருச்சுங்க நெக்ஸ்ட் டைம் அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக கட்டி ரெடி பண்ணணுங்க அப்புறம் இந்த லெட்யூஸு அப்புறம் இந்த தில்லு ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம வந்து விளை விளைய வச்சு விதை விதைச்சு விளைய வச்சு நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்டாலுமே கூட நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்கு நிறைய பேர் கொடுத்தாலும் கூடவே வந்து இன்னும் அதிகமாக இருந்ததுங்க அது வந்து அறுவடை பண்ணாமல் முடியாமல் என்னாச்சுன்னா ஒரு பட்டு ஒரு 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 பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி புளிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க லெட்யூஸ் எல்லாம் ஏன்னா அது வந்து விதை கஷ்டா ஸ்டார்ட் ஆயிருங்க ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணுங்க இல்லாட்டி இன்னும் நிறையா பேர் கொடுக்குற மாதிரி ரெடி பண்ணுங்க ஸோ இதெல்லாம் இவ்வளோ அனுபவங்களை வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோங்க இவ்வளோ பாடங்கள் நம்ம கற்றுக்கிட்டோங்க இந்த அனுபவத்துலேருந்து இதுக்கப்புறம் கடைசியாக நான் தெரிவிச்சுக்கிறது என்னென்னாங்க இந்த கடந்த ஒரு முக்கியமாக வந்து ஒரு அஞ்சு மாதமாக நமக்கு வீட்டுக்கு தேவைப்படுற எல்லா காய்கறி கீரை வகைகள் நிறையா காய்கறி கீரை வகைகள்லாம் கொடுத்து பக்கத்து வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்குற மாதிரியும் ஒரு சின்ன இடத்துல இருந்து அதாவது ஒரு முக்கால் சென்ட்டு தாங்க நான் பண்ண மாதிரி அதுலேயும் ஒரு கால் சென்ட்டு இருந்து அரை சென்ட்டு தான் நம்ம ஆக்சுவலாக அதில் யூஸ் பண்ணியிருப்போங்க கால் சென்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ சின்ன இடத்துல வந்துட்டு அள்ளி அள்ளி கொடுத்த பூமி தாய்க்கு பெரிய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கணுங்க இதுக்கு அடுத்தபடியாக நான் இந்த பயணத்தை தொடங்க ஒரு மூல காரணமாக இருந்த அந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடு பற்றிய அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு இயற்கை விவசாயத்தில் வந்துட்டு நம்பிக்கை அதே மாதிரி அதோட நிறையா வந்து அந்த மாதிரி அதை கற்றுக்கொள்ளணுங்கிற ஒரு இதை வந்து இது பண்ண நம்மால் வர இறந்து தொடங்கி இன்னும் நிறையா குருக்கள் மோகன்ராஜ் அண்ணா இந்த மாதிரி நிறையா பேருக்கு நன்றி சொல்லிட்டுங்க கடைசியாக வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்துட்ருக்குறவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டுங்க அயர்லாந்து மாதிரி ஒரு குளிர் பிரதேசமான ஒரு நாட்டில் பல பயங்கரமான காற்று இந்த மாதிரி அதே மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ஒரு போகம் தாங்க எடுக்க முடியும் அந்த வெயில் காலத்தில் மட்டும்தாங்க ஒரு நாலஞ்சு மாதத்தில் தாங்க இதெல்லாம் பண்ண முடியும் மூணு நாலு மாதத்தில் தாங்க பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிற இது இதில் கூட இது மாதிரிலாம் இந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுதுங்கன்னா உங்களுக்கும் நீங்கள் எங்கே இந்தியாவிலேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தாலும் உங்கள் வேறு வெளிநாட்டிலேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சரிங்க சின்ன லெவலில் உங்கள் உங்களாலையும் பண்ண முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை உங்கள் மனசில் வந்து பிறந்திருந்ததுன்னா இந்த காணொலியை நான் பகிர்ந்துக்கிற அந்த ஒரு இலக்கு அடைஞ்சாச்சுன்னு அர்த்தங்க உங்கள் நண்பர் உறவுகிட்டலாம் வந்துட்டு இந்த காணொலியை பகிர்ந்துக்கோங்க நம்மள் வாரியா சொல்கிற மாதிரி ஒரு சமுதாயமாக நம்ம வந்துட்டு இயற்கை விவசாயத்தை நோக்கி தற்சார்பு நோக்கி பயணிப்போங்க அதை விட முக்கியமாக நல்ல ஊட்டச்சத்து இருக்கிற உணவு சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருப்போம்னு சொல்லி அடுத்த முறை இன்னொரு காணொலியில் வேறு அனுபவங்களோட சந்திப்போம்னு சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெற்று கூறுங்க நன்றி வணக்கம்